Ja w porcie zacząłem pracować w 1960 roku jako robotnik przeładunkowy. I wiedziałem, z czym boryka się Poligdańsk. W Sejmie w 1993 roku postanowiliśmy, że ten rejon trzeba przekształcić na wolny obszar celny. Ale żeby zastanowić się, co tu będziemy przeładowywać, pojechałem do Bremenhaven i do Hamburga i zobaczyć, jak funkcjonują wolne obszary celne. Postanowiliśmy zrobić ten wolny obszar celny pod kątem przeładunku samochodu. Przekonałem do tego Macieja Płażyńskiego i byłego ministra współpracy gospodarczej za granicą Arandarskiego. I w 1995 roku było rozporządzenie uchwały Rady Ministrów w tej sprawie. Obszar celny powstał dość szybko, ale należało dostosować ten wolny obszar celny do wymogów celnych, jakie obowiązują w wolnych obszarach celnych. Otóż należało zmienić ogrodzenie, utwardzić place, zlikwidować niektóre obiekty. Także zrobiliśmy ogromny wysiłek, żeby uporządkować i oświetlić, ale również założyć ochronę, a rok później, to znaczy 25 lat temu, otworzyliśmy wolny obszar celny. Wolny obszar celny stał się nowoczesnym rejonem, bo to nabrzeże wymagało remontu i również wejście do portu było za wąskie dla statków wchodzących do portu. I to należało zrobić. Rampa do przeładunku samochodu została zrobiona, no i przede wszystkim zostało to odnowione. Place są zupełnie inne, utwardzone, także ten wolny obszar celny wpisał się dobrze w historię Portu Gdańskiego. Jest rejonem nowoczesnego przeładunku, spełnia warunki te, które spełniają wolne obszary celne, a przede wszystkim jest dobry dla kontrahentów. Uatrakcyjnia prowadzenie działalności gospodarczej. Jest to rozwiązanie szczególnie atrakcyjne dla importerów spoza Unii Europejskiej. Poprzez to, iż jest zawieszone płacenie cła oraz podatków do momentu wywozu towaru poza granicę wolnego obszaru celnego. Na terenie wolnego obszaru celnego prowadzi działalność gospodarczą kilku naszych klientów. Północnoatlantyckiej Organizacji Producentów, która wybudowała ponad 5 lat temu mroźnie, do której przypływają regularnie statki chłodniowce, które przywożą do Polski rybę, głównie ryba atlantycka. Kolejny nasz klient to są dwie ze sobą kooperujące spółki, Siarkport oraz Awil. Obie wyspecjalizowane są w imporcie produktów agro głównie dominują nawozy. Firma z długimi tradycjami to Cargofruit. Za moimi plecami widać statek Armatora Seatrade, który przypłynął z Ameryki Środkowej z towarem w postaci 4000 ton bananów, które są produkowane w Ameryce Środkowej. Cargofruit jest w grupie kapitałowej Citronexu, a Citronex to polska firma, która jest olbrzymim importerem bananów na teren Polski, ale też krajów ościennych. Mamy na terenie wolnego obszaru celnego też kilku operatorów, którzy się wyspecjalizowali w logistyce w obszarze automotive. Jest to firma Adampol, BLG, firma CMPL, czyli dawny kat Mosol po połączeniu. Te firmy zarówno w imporcie, jak i w eksporcie zajmują się logistyką nowych aut prosto z fabryk do salonów dealerskich, takich marek jak Nissan, Mitsubishi, Suzuki, Hyundai czy Kia. I port w Gdańsku w swoich najlepszych latach przeładowywał około 200 tysięcy aut handlowych rocznie. Na terenie wolnego obszaru celnego są również firmy, które zajmują się produkcją. Za moimi plecami widać suwnice placowe, tak zwane RTG, które są produkowane tutaj dla firmy Kone Cranes przez L Professional. Warto zwrócić uwagę, że 80% komponentów, z których są te suwnice składane, produkowanych jest już w Polsce. W tym budynku administracyjnym, który jest za nami, swoją siedzibę ma Krajowa Administracja Skarbowa, bo warto zwrócić uwagę, że ten obrót towarami, to wprowadzanie oraz wyprowadzanie towarów na wolny obszar celny odbywa się całą dobę, 7 dni w tygodniu. Czuwa nad tym Krajowa Administracja Skarbowa. Wszystko jest ewidencjonowane za pośrednictwem specjalnego systemu informatycznego. Teren wolnego obszaru celnego to 31 hektarów, kilka obiektów kubaturowych, które się sumują na powierzchni ponad 4 hektarów pod dachem, kilkanaście hektarów placów składowych, na których może się pomieścić kilkanaście tysięcy aut handlowych. Są to dwa nabrzeża, długości każde z nich około 600 metrów. Można tutaj obsłużyć statki o zanurzeniu do 8,5 metra. Na jednorazową zgodę może nawet płynąć statek długości do 200 metrów. 